سنة 1930 أراد ميشيل فيوشونج الفرنسي الجنسي أن يعيش تجربة فريدة حافلة بالمخاطر ومليئة بالإثارة فعزم على السفر إلى السمارة بعد ترتيبه لأمور السفر مع القائد حد بمدينة الصويرة كون حوله قافلة صغيرة من خمسة أشخاص يشقون الطريق الوعرة حيث لا ممر ولا مسالك ويدللون المصاعب بحكمة وصرامة ماسة كان منطلق هذا السفر مرورا بمدينة تزنيت نقطة توقف قوات الاستعمار الفرنسي آنذاك التي لقيت مقاومة شديدة من طرف القائد المدني بمساندة القبائل الجنوبية من لخصاص إلى تجنت مرورا بفاسك ثم البرج محطات استطاعت أن تدخل التاريخ بفضل جهود أشخاص تقاسموا حلما واحدا أسمارا جميع الرهانات واردة وفي أي لحظة لذغات العقارب متاهات الطرق الاحتياط من المخاتلين والخوف من البارود كانت القافلة تسافر بالليل وجميع مراحل السفر الخطير جارت وسط خلاء انقفار رغم جنح الظلام ظل علي بجمعة ومرافقوه محتاطين وهم يتسللون للدخول إلى تجنيد المحطة الأكثر غموضا والحافلة بأحداث لم تخطر ببال أحد تطلبت المزيد من الانتظار وكثيرا من الحذر السكان المحليون سنة مرور ميشيل فيوشونج بتيجليت بعام النجوم حيث يتحدثون عن حدوث ظاهرة طبيعية خرج الجميع إثرها لمشاهدة السماء التي كانت تتلألأ بالنجوم السيارة المتساقطة فهل كان هذا نذير شؤم لميشيل وقافلته بأفول سفره قبل أن يسطع نجمه؟ حظي المغرب منذ القدم بربط علاقات تجارية مع باقي دول إفريقيا ورغم قدم هذه العلاقات فإن معالم الطرق المحورية للقوافل التجارية القديمة لن تبرز إلا ما بين القرن السابع والقرن الحادي عشر الميلادي 
ذاع صيت هذه المحطات مما ساعدها على تنشيط ومراقبة جل حركة المرور للقوافل التجارية ما بين كل من بلاد السودان وبلاد المغرب الأقصى والشرق وكذلك دول أوروبا أثناء انطلاقها من المغرب متجهة نحو بلاد السودان تتزود القوافل التجارية بمواد مختلفة كالملح والتمور والحبوب والأواني والزيوت لتعود محملة بالتبر والعاج والعبيد العديد من المحاور التجارية أسست دعائم ثرواتها باستفادتها من تجارة القوافل والمقايضة حيث كانت عملة التبادل المتداولة آنذاك هي قطع من الملح تجمع على شكل كومة محكمة ومتراصة تقدم مقابل قطع ذهبية كانت تشحن في أكياس من الجلد وبفضل هذا النوع من التبادل التجاري اشتهرت سجل ماسا وتام دولت في المغرب الأقصى وأودغوست في موريتانيا وتمبوكتو في مالي ثم جبل تكرور في السنغال جميع هذه المدن فرضت سلطانها كعواصم تجارية وسادت على تنشيط ومراقبة جل العمليات التجارية للقوافل التي لم تكن لتغفل وجود واحة تيجليت كموقع استراتيجي مهم تبعد قرية تيجليت عن مدينة جلميم بحوالي 90 كيلومترا تحدها من الشمال جماعتي أفريقت وأسرير ومن الجنوب جماعة عوينت لهنا ومن الشرق جماعة فاسك ومن الغرب جماعة عوينت غمان مقرش عني أنا فتران ومزروح يا غير للموت مساحة الجماعة لا تتجاوز 864 كيلومترا مربعا 80% من مجموع هذه الأراضي جبلية لا تصلح إلا للرعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعرف المواسم الفلاحية سنة واحدة جيدة وخمس سنوات متوسطة كل عقد من الزمان لأن مناخها صحراوي وشبه جاف الأحباب المتعدلين متعدلين لحباب الجوال معدل التساقطات المطرية لا يتجاوز 200 ملل خلال السنة إلا أن قرية تيجليت تتوفر على عدة عيون مائية مما دفع أهلها للتعاطي للزراعة المسقية المنتشرة بواحات تيجليت ووادي تمدة وتهتم أساسا بزراعة النخيل والزيتون والتين والخضروات تمات يدو الصغارات عيدو تخسو تخمام وعيد تخمام يعود لكم تلوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يوم دخول قافلة فيوشونج إلى تيجليت لم تكن قائمة آنذاك سوى خمس بنايات والعبد لقاد مولاه ولا شك أن تواجدها في خط محوري لمرور القوافل التجارية جعلها تنسج علاقات وأحداث قد تكون عادت بالنفع على السكان الأصليين أصل السكان الأولين لتيجليت من تغجيشت خرجوا منها لسبب من الأسباب حلوا بمكان يدعى بأمان نيتوسا حفروا بئرا وبنوا منزلا واستقروا هناك لمدة ثم خرجوا قاصدين مكانا آخر يدعى بووزرت وهناك بنوا منازلهم واستقروا لمدة ثم رحلوا من جديد وفي الأخير استقر بهم الأمر هنا بعدما وجدوا العين أقاموا البناء واتفقوا على البقاء الحروب المباغثة الناشبة بين الأفراد والقبائل لم تكن لتجعل المسافر إلى هذه الأراضي في منأ عن المخاطر
آية لحسن هم الذين كانوا يتسلطون على تجليت مرة بغث التجليتيون نفرا من قبيلة آيت ياسين وأيتبوه في مكان يدعى جير فطردوهم إلى أن اختفوا فقام علي مولود واستدعى أيت النص وهو اسم يطلق على كل من ولما اجتمعوا نزلوا قاصدين ديار هؤلاء الغائرين انسلوا من هنا مارين بمكان يسمى تلعين غمان فوجدوا هناك أيت ياسين فعملوهم بالمثل باغثوهم وسلبوهم كل ما يملكون فأتوا بالعديد من الحيوانات ووزعوا الإبل والماعز ولم يتركوا لهم أي شيء arrivé à Tiglit, le Maboul et le Shibani n'ont pas voulu le faire entrer directement à Tiglit, évidemment, ça aurait, ça aurait éveillé des soupçons. Parce que... Avant le retour à Tiglit, le Maboul et le Shibani ont voulu faire entrer directement à Tiglit, c'est un peu plus grand que les gens qui ont été en train de se faire entrer directement à Tiglit, c'est un peu plus grand que les gens qui ont été en train de se faire entrer directement à Tiglit, c'est un peu plus grand que les gens qui ont été en train de se faire entrer directement à Tiglit. على بعد أربع أو خمس كيلومترات انحرفوا جهة اليمين متسلقين وهدا يسمى بوهد إزدار كان صعود الهضبة صعبا وكان ميشيل فيوشونج يمتطي حمارا وكاد أن يسقط مرات عديدة وقد أشار في مذكراته إلى هذه المحطة واعتبرها من أصعب حلقات سفره الشاق والمضني بعد صعود هضبة إزدار شرعوا في الهبوط متجهين نحو الجهة الشمالية لتجليت حيث سيختبئون وسط غيضة من أشجار النخيل في انتظار عودة الشيباني الذي ذهب إلى القرية لتسهيل الإقامة وتسوية الأمور عاد الشيباني ليرافق الجميع إلى منزله الذي لا يزال متواجدا على مشارف مدخل تيغليت وسيقضي ميشيل فيوشونج أولى لياليه بتيغليت في منزل الشيباني كان ميشيل يعلم أنه متواجد في تيغليت إلا أنه يجهل ما سيؤول إليه مصيره بعد هذه المحطة <تصفيق> لا إله إلا الله لا إله إلا الله سكان تيغليت صغارا وكبارا يعلمون اليوم بقصة ميشيل فيوشونج ويعتبرونها أسطورة القرية ورغم مرور أكثر من سبعين سنة عن حدوثها إلا أنهم ما يزالون يتحدثون عن أدق التفاصيل كأن الحدث وقع بالأمس القريب <تصفيق> ولكن <تصفيق> 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 سنة 1930 قدم علي وبجمعة مع ذلك النصراني أتى من هناك ودخل هذا المنزل وهو لمحمد بجمعة قاد الفرنسي ها هنا بضعة أيام ثم رآه أحد الرجال عبر إحدى هذه الثقب ولما كشف أمره حولوه من هذه الغرفة إلى منزل آخر هناك تحتوي الغرفة التي أتواجد فيها على سقف من ألواح خشبية يتماسك بعضها بالبعض وتسندها أعمدة مربعة وصلبة خشب ذو ألياف 
يميل لونه نحو الإصفرار في هذه الغرفة أكتب في هذه الغرفة أنام وفيها أكل البلح وأكل لحم الغزال في سفود صغير أو مع صلصة يلازمها مذاق حار للغاية في تلك اللحظة كان أحد سكان تيجليت يطل على الغرفة من الخارج مستغلا ثقب الباب لاحظ هذا الرجل بأن هناك أمرا غير طبيعي وأن وجود هذا الزائر الغريب في تيجليت أمر لا يصدق فقام بإخبار بعض سكان القرية أنا ذاك أصيب كل من الشيبان والمهبول بالقلق بينما كان ميشيل فيوشونج يجهل ما يجري من أحداث حوالي منتصف الليل أتى شخص وأيقظ ميشيل فيوشونج الذي كان نائما في منزل الشيباني كان الليل دامسا فاستسلم ميشيل فيوشونج لليد المجهولة التي تقوده نحو الخارج سار معا عبر ممر تيجليت اجتاز الواحة الصغيرة ثم صعد بعد ذلك هضبة صخرية ووصل أمام منزل في زقاق ضيق فتحت الأبواب وأدخل ميشيل فيوشونج وأمر أن ينتظر في ركن من الأركان مرت حوالي ساعة فقدم شخص تناول ميشيل من يده واقتاده عبر ممر ضيق اجتاز بعد ذلك فناء صعد سلما ثم وجد نفسه أخيرا داخل غرفة إنه لعجيب هذا السفر وسط ظلام حالك بمرافقة هذه اليد التي يجهل ميشيل من يكون صاحبها وإلى أين تمضي به كان مضطرا لأن يثق ثقة عمياء في مرافقيه وجد نفسه أخيرا في منزل وصفه بدقة متناهية إنه عبارة عن قصر كبير على عكس المنزل الصغير لعالي أبو جمعة هذا القصر الكبير ينقسم إلى أربعة منازل وتحتوي هذه المنازل الأربعة على عدة غرف وسوف يقيم في إحدى غرف منزل أفقر لحسن ولا يزال بعض أفراد أسرته يقطنون في قرية تيجليت وبعضهم الآخر بمدينة طنطان ظل مقيما بغرفة هذا المنزل لمدة 13 يوما هذه الغرفة لا تزال موجودة ويمكن زيارتها هذا هو منزل السيد لحسن أبو جمعة حسب رواية أجدادنا فإنهم يتفقون جميعا بأن ذلك الأجنبي قد أقام في تلك الغرفة هناك ولكنه سبق بالإقامة في الرزامة قبل مجيئه إلى هنا لبث فيها يوما أو يومين ثم خافوا أن ينكشف أمره أو يراه أحد الأعيان فيهلك خاصة أن الوطنيين يبطشون بكل الأجانب ويحاربونهم لمنعهم من الوصول إلى هذه المناطق لذلك أتوا به إلى هذا المنزل وأخفوه في تلك الغرفة هناك وكان مكانا مخصصا للنساء كان حائط يفصل بين الجنسين النساء هناك في الداخل والرجال يبقون في الخارج داخل هذه الغرفة كنت أعالج جرح قدمي الذي ازداد اتساعا ضمدته بصباغة اليود الصافية لازمني حر الآلام لمدة ساعتين ولكنني أظن أن الجرح سيندمل نهائيا سأكون آسفا على ذهابي إلى الصمارة ماشيا على قدماي أنتظر بكثير من الشوق عودة رسل الشيخ لكي أتأكد أننا سوف نذهب راكبين الجمال
Voilà, donc Michel Le Change est à Tiglit. Il est arrivé avec cette caravane. Michel Le Change est à Tiglit avec Maria et Moura Fiqi. Et il est à l'aise de la façon de l'aider à Smara. Il ne peut pas se voir à quelqu'un. Il n'y a pas de problème de l'argent de l'argent à l'aide à Haddou, qui a été à l'aider à Ahmed Mahboul pour l'aider à 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 الذي سوف يختار مرافقين ذو خبرة بمسالك الصحراء يخرجون مع ميشيل فيوشونج من تيغليت ويعبرون به وادي درعا ويلازموه حتى السمارة وهذه المهمة لا يمكن أن يقوم بها سوى المنتمون إلى القبائل الصحراوية لأن أهل وادي درعا لم يكونوا بعد يعرفون السمارة وهكذا سيشرع شيخ تيغليت علي مولود البحث في المناطق المجاورة عن رجال قادرين على حماية مجموعة ميشيل فيوشونج إلى أن يصل إلى السمارة دون أن ينسوا بأنه مسيحي ويرغب الدخول إلى مدينة مقدسة علي مولود شيخ تيغليت الشخصية الثانية المنظمة لسفر فيوشونج بعد القائد حدو منشغل بأمر هذا الفرنسي فهل سينجح في إيجاد تنظيم محكم يوفر لميشيل الأمن من أجل الوصول إلى السمارة؟ تغيرت ملامح تيغليت العمرانية ولم تعد كما كانت عليه بالأمس إلا أن أصداء شيخ تيغليت رغم مرور حوالي نصف قرن عن وفاته لا تزال تتردد بين ألسنة سكانها بكثير من الفخر والاعتزاز بينما نحن نتحرى أخبار علي مولود بقرية تيغليت وجدنا منزلا متواضعا يحضن بين ثناياه الشخص الوحيد الذي عاصر تلك الفترة والذي ما يزال على قيد الحياة إنه الأخ الأصغر لشيخ تيغليت أصبح ضريرا وغير قادر على النطق <تصفيق> علي مولود كان قوي النفوذ في وادي نون وفي قلميم هذا الكلام صادق لا يمكن أن يجتمع الناس إلا بمنزل علي مولود أذكر اسمه فقط ولك المرور بأمان ومن لم يذوق الطعام عند علي مولود فكأنه لم يأكل كان ذا صدر رحب فقد كان الناس يأتونه من قبائل متعددة فيمدهم بالزاد أما الاجتماع الذي لا يحضره علي مولود فلا مصداقية له إذا أمر بأن يؤتى بعدو يأتون له به هو صاحب الأمان وهو الذي يسير جميع الأمور هل ترى هذا الشيخ؟ إنه أبي وهو الأخ الأصغر لعلي ومولود أنا ذاك كان طفلا صغيرا وكان كثير المرافقة لأخيه الأكبر هذه الليلة مؤرقة ظللت ساهرا طوال الليل قبل أن أنام كنت كثير التفكير في السمارة وشيئا فشيئا يزداد يقيني في النجاح والوصول إلى غاية المنشودة أشعر بأنني مستعد لبذل ما في وسعي أن أظل ماشيا لمدة سبعة أو عشرة أيام دون توقف لو تطلب مني الأمر ذلك قضى فيوشونج في هذا الفناء الخالي حوالي 13 يوما قبل أن يغادرها نحو السمارة كانت أياما عصيبة تارة وحيدا وتارة مع فاطمة وتنان وبوس داخل هذه الغرفة كان سلوانه الوحيد هو كتابة جزئيات هذه المغامرة هذه الغرف جميعها من قالب واحد أسقفة ذات ألواح مفحمة وغالبا ما تكون جدا منحدرة لا تسمح بالوقوف
ثقب في الحائط يدخل ضياء النهار ثقب في حجم حجرة لا أكثر أحشر أنفي داخل الثقب كي ألقي نظرة إلى الخارج التقط فيوشونج صورا قليلة أثناء مكوثه بهذه الغرفة من هذا المنفذ أخذ صورة لمنظر خارجي للجهة الغربية لتيجليت ومن وسط الفناء أخذ صورة لمرافقيه وبمساعدة المهبول أخذت لميشيل هذه الصورة هذه الغاية امتصت رغبتي إليها لزاما سوف أدركها وسأخطو نحوها مستعينا بلهفة أيام الانتظار آه سيتوى شيباني تيني تيني شيني تيني آه تيني تيني ميرسي ميرسي شيباني سأخطو بكل ما اختمر في داخلي من شوق منذ الولادة الأولى اليوم مهلل بالفرح فرح مشع يذكي نشاطي فرح يزهر منبثقا تحت رسم خطى قدماي